giả sử như mình sẽ đầu tiên mình sẽ khởi động phần mềm Pro Show của mình lên sau đó mình sẽ chèn đi video thì việc chèn video cũng như giống như việc các bạn chèn ảnh vào phần mềm Pro Show các bạn cũng chọn cái thư mục chứa video sau đó các bạn chọn cái video của mình và các bạn click Add to Show các bạn lưu ý là cái thời gian chèn video này sẽ nếu mà video của chúng ta dài thì có thể mất hơi nhiều thời gian một chút giả sử như mình vừa mới chèn một đoạn video này vào phần mềm Pro Show Preview thì mình có thể đêm mình có thể bật cho các bạn xem xem thì tại thời điểm này nó có một đoạn tiếng thì video hiện tại bây giờ đang có tiếng thì tí nữa mình sẽ tách cái đoạn âm thanh này ra thì các bạn thấy là có một, đoạn, một số âm thanh nhỏ nhỏ ở trong video này thì mình sẽ tách âm thanh ra khỏi cái video của chúng ta thì để làm được điều này các bạn làm như sau các bạn uh, kích đúp vào cái slide của chúng ta uh, slide đấy chính là cái video này <cười> sau đó các bạn ở cái phần này này các bạn chọn cái video mà mình đang cần tách nhạc à, và các bạn nhìn thấy cái phần video clipping các bạn xuống cái phần volume thì các bạn ở đây volume đang là một phần trăm thì các bạn có thể cho về không để tách âm thanh ra khỏi cái video này ngoài ra các bạn cũng có thể cho âm thanh volume này to hơn một chút để tăng đi âm lượng ở đây thì mình đang muốn tách video tách âm thanh ra cho nên mình chọn về không sau đó các bạn OK, các bạn xem hiện tại bây giờ là không à, sẽ không có âm thanh ở video này nữa và mình sẽ chèn một đoạn à, nhạc à, khác vào video này thì các bạn có thể chèn một mình vẫn thiếu vào đây à, và các bạn à, chọn cái size sao ở phần background cộng sao này sau đó các bạn bấm đến một cái thư mục chứa cái bài hát của chúng ta hoặc là một đoạn nhạc của chúng ta ví dụ như mình muốn chèn cái đoạn hot hit này chẳng hạn này các bạn ơi là cái định dạng của cái file nhạc của chúng ta phải đúng định dạng nếu mà không đúng định dạng thì sẽ không chèn được vào phần mềm pro show mình open thì các bạn để ý, nếu các bạn để ý, thì đây chỉ là cái thời gian để chạy để chèn cái bài hát và cái này chạy một trăm trăm tức là bài hát của chúng ta đã chèn được khi mà đã chèn bài hát thành công các bạn để ý, đây có một đoạn gợi sóng này thì chứng tỏ bài hát đã chèn vào video nếu như trong trường mà không có các bạn không thấy cái gợn sóng này thì chứng tỏ là bài hát chưa được chèn vào video mình có thể để mua cho các bạn mình chèn một bài hát khác để các bạn có thể thấy rõ hơn các bạn vẫn vào cái phần pro này và các bạn add to file để chọn một cái bài hát okay. các bạn nghe kỹ ở cái phần đoạn này cái phần đầu tiên thì âm thanh của nó khá nhẹ nhàng gần như không có gì và đến dây thứ khoảng 20 chẳng hạn thì âm thanh mới to lên Các bạn, ý, đấy, các bạn thấy bắt đầu từ dây thứ hai nhạc bắt đầu to lên các bạn mình có thể mở video này cho các bạn nghe để các bạn hình dung các bạn nhìn dây ở đây giả sử như mình muốn chèn bài hát ở dây thứ bắt đầu từ dây thứ hai hai chính là đoạn nhạc nhạc và bắt đầu to, to như thế này, này thì 
thì mình sẽ chèn ở dây thứ hai các bạn làm như sau ở phần mềm này các bạn click nút vào video và các bạn ở slide sao này thì các bạn vào vào phần sao teaming và các bạn nhìn thấy team và face này team and face và các bạn click vào edit face and teaming thì đây các bạn muốn start muốn cái nhạc của ta cái đoạn là nhạc muốn bắt đầu từ đâu thì các bạn điền ví dụ mình muốn bắt đầu từ dây thứ hai hai thì các bạn nhập hai ở đây và các bạn để ý ở trên cái biểu đồ trên này chính là cái thời gian xuất hiện hoặc là các bạn có thể kéo cái này cũng đều được kéo đến những vị trí nào mà các bạn muốn thấy muốn đi phát nhạc từ vị trí nào đó chẳng hạn mình ở đây mình có thể nhập số là hai cây ở đây sau khi các bạn là điền vị trí start bắt là start là bắt đầu hoặc các bạn có thể điền vị trí em là kết thúc tuy nhiên là em ở đây mình để mặc định là kết thúc là chính là kết thúc của bài hát này và mình sẽ nhấp ok ok mình sẽ mở lên cho các bạn thấy Như vậy là mình vừa mới hướng dẫn các bạn một số thao tác rất là cần thiết khi các, khi các bạn chèn video và phần mềm Prosol ProLew thì hy vọng với cái thông tin này của mình sẽ giúp cho bạn có thể biết xem các thao tác cần thiết khi sử dụng phần này này Mọi ý kiến thắc mắc của các bạn, các bạn hãy để lại comment ở phía dưới video thì mình sẽ giải đáp các bạn